Matapos natin ma-import ang bootstrap at ang ating font awesome, buksan na natin ang ating XAMPP. And then, make sure na may start natin to. Start natin. Ayan. Kapag nag-green na, ibig sabihin, nagsisimula na yon. Pagkatapos na, nabuksan natin ang ating Chrome o kung ano man ang pwede, gusto nyo gamitin browser. Kung saan kayo masanay. And then, sabihin natin, localhost php my admin. Siyempre, gagawin muna natin yung ating database. Click natin yung new. Tapos, gawin lang natin tong crud. Ang pangalan ng database natin ay crud. Click natin yung create. After natin makreate. Click natin yung SQL. Then, type natin to. Pwede nating manual na gawin yan. Gagawa lang kayo ng bagong table. Pero, para lang naman sa purpose ng demonstration, ito na lang ang gawin natin. Copyahin nyo na lang. Post nyo yung video. Tapos, copyahin nyo. And then, after nyo makopya, click nyo yung go. At makakapag-create na tayo ng uh, student's table. Para dito, ang ginawa ko lang naman ay dalawang field lang ang meron yung ating name at saka yung address so kung gusto nyo gawing manual yan dito nyo gagawin yan click nyo yung new and then yan. ang susunod natin gagawin ay gagawin muna natin yung ating landing page so yung index.page yung una natin gagawin new file natin tapos save natin I save natin to sa ating um, demo tapos sabihin natin index.php dahil kukonect tayo sa database gawin na rin natin yung ating config control save tapos config.php sa config gagawin natin yung configuration file Dahil purong PHP ito, hindi ko na i-close. So, ang una natin gagawin ay magde-define tayo ng mga variable. Para sa DB server, ang value nito ay localhost. Kasi tayo ay nasa local machine natin. Sumunod na yung ating username tapos kapag ininstall nyo ang XAMPP by default, root yung kanyang ano, root yung kanyang uh, username kung hindi nyo binago yan root yan and then sunod ay password kapag kaka-install nyo pala ng XAMPP at wala kayong binago ayan wala yung password and then last ay yung ating db name at ang db name natin ay yung ginamit natin dun sa ating uh, paggawa kanina yun ay crud Ayan. So, connect tayo. Kapag structured way of connection, ganito natin gagawin. MySQL ay connect. Tapos yung ating yung ating DB server. Yung ating username. Yun yung mga parameter natin. Yung password natin. At yung ating DB name. Magkatapos, check natin kung nakakonect tayo. 
So if Oops, mali yun. Kung ang link daw ay absolutely false, ibig sabihin hindi tayo nakakonect. Sabihin lang natin, day. And then, nagbibigay lang tayo ng error message. Error. Could not connect to MySQL and then sasabihin natin or concatenate natin sabihin natin kung ano yung sira MySQL ay connect error After natin magawa yan, na tayo sa ating index. Tapos, i-pull up natin yung ating dinownload na template kanina. And then, i-paste natin yung sa um, yung nasa index.html doon. Copy ninyo. And then, save uh, paste nyo dito sa ating uh, index.php. After that, uh, mukhang good to go na tayo rito. And then, sabihin lang natin na uh, sample crud, good yan. As meron tayong add record here, good. First name, gawin lang natin itong name kasi dalawang field ang gagamitin natin. Ito ay yung ating address. And then, ito ay para sa ating action. So, meron tayong tatlo. So, kapag nagawa na natin yan, pwede na tayo magsimula para gawin yung ating landing page. mag ano tayo rito, PHP. Ayan. Ayan sabi natin, include. config that php okay next ay kokonect tayo fetch natin lahat ng data sabihin natin if um mali pala. Siyempre, alin muna natin ating query. Ury select asteris from So, yung ginawa nating table dun sa ating database ay students, kaya students ito. Ayan. Then, yan. Pagkatapos yan, execute natin yan. Sabihin natin, page, pita ulit dito. And then, saka natin siya, ikaw query. If, MySQL I query link kung yung connection natin sa taas o dun sa config ginamit natin variable ay link kaya link yung nandyan sa parameter na yan tapos SQL I query para ma-execute natin tong query na to pero syempre ipapasa natin yan sa isang variable at yung variable na yun ay yung ating result. Okay? So Syempre kailangan natin tong ano um nagyan itong 
Ito, sarado na muna natin to. Mm -hmm. And if Ayan. Pero syempre, kailangan natin muna magkaroon ng uh, kung sakaling may mali rito sa ating connection, may mali rito. Ayan. Magkaroon lang tayo dito ng else. Else. Kasabihin natin na um, Nag-BR muna ako rito BR And then sabihin natin na Div Close div And then sabihin natin na Ang class na ito ay Alert Alert Danger Itong alert na yan ay Class yan mula sa ating um, Bootstrap And then, mag-emphasize lang tayo EM, close EM And then, sabi natin Something went wrong And then, sabi natin Query Related error Save natin yan So, kapag nagawa naman natin yan, punta na tayo ulit sa taas. Tapos, titignan natin kung merong value yung result. So, mag-if statement ulit tayo rito. Pero, give statement tayo ulit. sa if statement naman natin sasabihin natin na MySQL ay numrows tapos yung result check natin kung merong laman kaya dapat kung greater than 0 siya sa kanya gagawin tong nasa baba itong table na to Kapag wala siyang laman, sasabihin lang natin dito sa dulo. PHP, sa dulo ng table. Sabihin natin else. At syempre, and if na natin. Ang gagawin lang natin, kukopyahin natin itong nasa baba. Kukopyahin natin ito. Lagyan natin dito. Tapos, sasabihin lang natin na no records found. No records found yan kung sakali namang mayroong record to greater than 0 siya syempre gagawin niya na tong table na to at syempre para mag uh, may, may post natin lahat ng record maglulup tayo at ang ilulup natin ay itong uh, table row na to Sabihin lang natin na uh, Siyempre PHP ulit to PHP While Ipapasa natin sa row yung laman ng ating MySQLI Fetch SQLI Fetch Array Ayan And then, siyempre yung laman ng ating result. So, ipapasa natin yung itong result natin. Dahil resource siya, convert niya sa array. And then, yung array na yun, ipapasa natin siya sa ating 
uh, rows. Okay? So, sa unang, dito sa unang TH, actually, dapat ito ay TD. Table data. Dito is yung ating ID. Kaya, gagawin lang natin na rows ID. Ayan. Siyempre, dito yung ating copy natin. Dito yung ating name at dito yung address. Save natin yan. Tapos, check na natin yung ating application. Send natin ito. And then, sabi natin localhost. Yun ay yung ating demo index.php Oops, line 43 daw. May mali tayo. Puntahin natin yung 43 else eto. Kung else siya, dapat hindi siya semicolon, dapat siya ay colon. Kasi dapat sa end if lang tayo mag kakaroon ng sa end if lang tayo magkakaroon ng semicolon. Hmm. Nakalimutan natin yung ating while end. So, dito tayo. PHP and while. Ayan. Semicolon. Save. Refresh. Line 42, token. Ito yun. Line 42, token. And, well. Hindi siya function. Save. Ayan. Crud. Um... Uh, wala pa tayong record, no? So, gawin natin. Lagyan tayo, maglagay tayo rito ng konting record. Sa name. Mag-insert tayo. Tapos sabihin natin, um, Jose, Jose Felipe, ang address niya ay Tagig City. Philippines. Save natin yan. Tingnan natin kung... Oops. Mm. Para ma-fix yun, punta natin yung structure. Click natin itong change sa tapat ng ID. Tapos, i-check natin yung AI or yung auto increment and then save natin. At tignan natin ulit yung ating students. Ayan, meron na siyang value na 1. Okay. So, tignan natin yung ating crud. Kung meron siya makukuha. At yan. Okay. Tapusin muna natin dito. Pagkatapos, ang susunod natin gagawin ay yung ating add record.